హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈఎఫ్జీ ఛానల్ ఈఎఫ్జీ అంటే అన్లాక్ ఫోర్స్ జాబ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఏంటంటే చాలామంది కూడా ఏమంటున్నారంటే నాకు ఒక నేవీ ఎస్ఎస్ఆర్ అనేది అదేవిధంగా ఏ అనేది అదేవిధంగా ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో వీటికి సంబంధించిన ఏమంటే క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రాబ్లమెటిక్ కానీ దీనికి సంబంధించిన బిట్స్ కూడా రెడీ చేయమని చెప్పారు సో ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించి చూడండి నేవీ ఎగ్జామ్ నేవీ ఏఏ అండ్ ఎస్ఎస్ఆర్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా నేవీ ఏఏఎస్ఎస్ఆర్ ఈ రెండు కూడా మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా జనరల్ అవేర్నెస్ ఒకనా అర్థమెటిక్ ఒకనా అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఒకనా వీటికి సంబంధించి కూడా మనకి ఏంటంటే అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కట్ ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ రావాలని అంటే మనకి కట్ ఆఫ్ నుంచి గెయిన్ చేసి మనకి జాబ్ రావాలంటే చాలా కొద్దిగా అయితే ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించి మనం ఏంటంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్నీ నేను కలెక్ట్ చేశాను ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రిపేర్ చేశాను అదేవిధంగా ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించి ఎయిర్ ఫోర్స్లో గ్రూప్ ఎక్ గ్రూప్ ఎక్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ టెక్నికల్ అనే జాబ్ దీనికి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సెవెంటీ మార్క్స్ అనేది పేపర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది మొత్తం టోటల్గా సెవెంటీ మార్క్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ మనకి గ్రూప్ వై అనే పోస్ట్ ఉంటుంది ఎయిర్ ఫోర్స్లో గ్రూప్ అంటే నాన్ టెక్నికల్ సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఏంటంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి మనకి ప్రతి ఒక్క ఎట్టి కూడా మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ప్రీవియస్ పేపర్లు చాలా మంది ఇబ్బంది అవుతుంది సో నేను చేశాను నేను ఏం చేశానంటే దానికి సంబంధించి ప్రీవియస్ సంబంధించి ఏంటంటే అన్నీ కూడా నేను మేజర్గా ఇప్పుడు ప్రీవియస్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ కోసమే నేను ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నేవీ ఏఏఎస్ఎస్ఆర్ కానీ అదేవిధంగా ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ అదేవిధంగా మనకి నేవీ ఎంఆర్ కానీ వీటికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను ఏం చేశానంటే అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేశానంటే నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మీరు అనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ప్రింట్అవుట్ చేసుకొని మీరు వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిట్లకి ఆన్సర్స్ అనేవి కొన్నిట్లకి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా కొన్నిట్లకి అయితే సొల్యూషన్స్ ఇవ్వలేదు సో ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను సొల్యూషన్స్ ఉండే పీడిఎఫ్లు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు వాటిని ఫాలో కాండి కొద్దిగా మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేయాలని ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే టాపిక్ ఉంటుందో ఆ టాపిక్ మీద గ్రిప్ రాగానే మన అప్పుడు క్వశ్చన్స్ అనేవి బిట్స్ అనేవి ఏ విధంగా వస్తారో చూడండి ఒకసారి బిట్స్ చూసిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అట్లా కూడా చూడండి ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క పీడిఎఫ్లో చూడండి మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మ్యాథ్స్ ఇక్కడ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే ఎవ్రీ చాప్టర్ కవర్ అయిందని చెప్పవచ్చు ఎవ్రీ చాప్టర్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాము మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా టూ నెంబర్స్ ఓకేనా ఇది ఏమి తీసుకు బైనరీ టూ డిస్మల్ డిస్మల్ టూ బైనరీ అని నుంచి కన్వర్ట్ చేయడం అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారా ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ గురించి టాపిక్ గురించి కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చాలా చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ కూడా మనము కవర్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్రోగ్రెషన్స్ ఓకేనా మ్యాక్సిమం అన్ని చాప్టర్లు కూడా కవర్ చేస్తాము మనము సో ఏంటంటే అన్ని కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం కవర్ అయ్యి మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చేయాలి ఓకేనా ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి ఇది చూడండి ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ అని మ్యాట్రిక్స్ అనేది మ్యాట్రిక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది మనము మ్యాట్రిక్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకేనా ఏ యొక్క మనకి డిఫరెంట్ సంబంధించి కూడా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ లేని అయితే మ్యాట్రిక్స్ చాప్టర్ లేని
సంబంధించి కానీ ఫిజిక్స్ సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క దాని గురించి నేను పీడిఎఫ్లో మీకు అనేది లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను మీరు ఖచ్చితంగా వాటిని ఫాలో అవ్వండి ఇది మ్యాక్సిమం నన్ను అడిగారు వాళ్ళ కోసం చేశాను ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ గురించి లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను మీరు వాటిని తీసుకోండి ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి మీరు వాటి ప్రిపేర్ కాండి ఓకేనా ప్రిపేర్ అయ్యాక మంచిగా మనకి ఎందుకంటే మనం ఏ విధంగా మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అనే విధంగా అడుగుతున్నారు అనేది ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఆ ఐడియా తర్వాత మనం ఏంటంటే మన ఎగ్జామ్కి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలనేది మనము చూసుకోవచ్చు అనమాట లేదు మనం ఎగ్జామ్లో ఏ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు తెలియదు మనం మాత్రము దాని స్టాండర్డ్ అనేది ఏ విధంగా నేర్చుకోగలుగుతాం నేర్చుకోవడానికి ఒక ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి నేను చేశానంటే వాటిన్నింటిలో కూడా పీడిఎఫ్ ఫైల్లో నేను చేశాను మీరు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానని చెప్పాను కదా సో ఫ్రెండ్స్ దాన్ని మీరు ఫాలో కానీ వాటిలో నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను సో మ్యాక్సిమం చాలా క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఇచ్చేసాను సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఖచ్చితంగా వాటిని ఫాలో కానీ ఎందుకంటే మనకి చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఒకసారి రిఫర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మనము ఇంకా ఈ విధంగా చూసుకోవాలంటే ఇక అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి ఎంఆర్ సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ బిట్స్ స్కాన్ చేసాను కదా బిట్స్ ఇచ్చాను దానికి సంబంధించి కూడా లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను చూడండి ఈ యొక్క ఇది ఇది చూసుకుని లేదు నేవీ ఎంఆర్ పేపర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని చూడవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ వన్ జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే టెన్ ఫోర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎయిర్స్ సో ఫ్రెండ్స్ వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఫోర్ ఆఫ్ ఫైవ్ టైన్స్ సో ఫర్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చాను నేను మీరు వాటిని ఫాలో కావచ్చు చాలా మంచిగా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎలాంటి కూడా ఇబ్బంది పడి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బ్లడ్ గ్రూప్ సంబంధించిన ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంకా విటమిన్ సంబంధించి అదేవిధంగా పాల మామూలు సంబంధించేవి ఇచ్చారు అదే విధంగా మనకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా కవర్ అయ్యేదని చెప్పవచ్చు చూసి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాను సో మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఆన్సర్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇచ్చేసాను మీరు వాటిని కూడా చూసుకోవచ్చు కరెక్ట్ కాదని సో ఫ్రెండ్స్ మీకు మొత్తం కూడా మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండకుండా చూడని చూసుకుంటున్నాను సో బట్ మీరు ఏంటంటే హండ్రెడ్ వీటిని ఒకసారి ఒకసారి రిఫర్ చేయండి ఓకేనా రిఫర్ చేయండి వాటిని మీరు ఫాలో కావాలి ఓకేనా ఇంకేమన్నా మీకు ఏ విధంగా అయితే మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒకసారి నాకు కూడా కామెంట్లో చెప్తే నేను వాటికి సంబంధించి కూడా నేను మ్యాక్సిమం రీచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే మీకు మీకు ఏదైతే ఇబ్బంది అనిపిస్తుందో అది చేయడం కోసమే మనము ఒక మన ఛానల్ అనేది ఉన్నది ఎందుకంటే అందరికి ఏ విధమే అయితే అవసరం ఉంటుందో అది చేయడం కోసమే మన ఛానల్ ఉన్నది సో ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీకు ఏదైతే కావాలనుకున్నారో అది చెప్పండి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను నేను అది ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఏదైతే కావాలనుకున్నారో దాని గురించి చెప్తే నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రెడీ ఉంటాను సో ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీరు చదవండి ఓకేనా ఖచ్చితంగా మీకు హాల్ టికెట్స్ అనేది వస్తాయి ఓకేనా సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా చూడండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎగ్జామ్స్లో టైంలో ఎగ్జామ్స్ దగ్గర చాలా టైం వేస్ట్ చేయకండి సో మంచిగా చదవండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్ టైం అనేది చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి కొద్దిగా కష్టపడండి ఎగ్జామ్స్ టైంలో మనకి హండ్రెడ్ రిజల్ట్ రావడానికి వీలుంటుంది అన్నమాట మ్యాక్సిమం కష్టపడాలి రిజల్ట్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వీళ్ళ పీడిఎఫ్స్ అనేవి కూడా మొత్తం కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను నేను సో మీరు వాటిని ఫాలో అవ్వండి ఒకసారి ఓకేనా ఖచ్చితంగా వాటిని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని వాటిని చూడండి ఒకసారి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని ఒకసారి రిఫర్ చేయండి ఓకేనా చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనుకోదు ఎందుకంటే పదే పదే చెప్పడం వల్ల కూడా మీకు గుర్తుంటుంది అని అట్లా చెప్తున్నాను ఓకేనా ఖచ్చితంగా మీరు వాటిని లింక్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను వాటిని ఫాలో మేబీ ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకుంటే డైలీ ఒక పేపర్ తీసుకొని చెప్పుకోవచ్చు డైలీ ఒక పేపర్ అట్లా తీసుకొని చెప్తే ఏమైతుంది అంటే చాలా మంది కూడా కొద్దిమందికి ఏం చేయాలంటే తక్కువ టైం ఉంది కదా తక్కువ టైం ఉంది వాటికి మేబీ మనం ఇంకా చాలా వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఏంటంటే ఈ ఛానల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుందాం ఆ తర్వాత మనము బిట్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం అట్లా అంట సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంది డైరెక్ట్ బిట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి ఒక అవగాహన లేని మాత్రం ఫస్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ లేని మనము డైరెక్ట్ బిట్స్ ప్రీవియస్ పేపర్ల దగ్గరికి వెళ్తే బాగోదు సో మనకి ఏంటంటే ప్రీవియస్ పేపర్లు అనేది ఇచ్చాను కదా మీరు ఎవరైతే ఇది మీద ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు కొద్ది సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే వీటిని ఒకసారి రిఫర్ చేయండి అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ